वेलकम टू एटी सेंटर ब्रिटेन आई एम डाक समराम एटी सेंटर विजयवाड़ा आई एम सुदीप्ति बर्तन एटी सेंटर विजयवाड़ा मुख्य अंश भारत राज मत प्रमेय लेनी परपूर्ण सैक्युर् राजवल अवसर उस्तिक मित्र मंडल सामवेश दीक्ष शापम अने अबद्धम शापम अने लेने ले शापग्रस्त असले लेर अडंकल अवंतरा वा निराश पड़क निरंतर कृषि तो अचंचल विश्वास तो मुंक सादना साधु हेलन के कुल दुराहंकार मंचर्य जि मो परु हत्या गड़पक पसमा की मामड़ तोरणा मूड नमकाले गुंट लूर्चनी पैन मट्ट कैचि राव दैव हत्यम का यूट्यूब नास्तिक केन्द्र आध्र्यन पॉजिटिव एथिज डेली चाने मुख्य अंश चूसर कदा इक वाट विवरा वेदा डॉक्टर गार मन सैक्युर् राज कदा मरी सैक्युर् स्टेट नास्तिक हेतुवाद भौतिकवाद उ वील की राजपर एट हकलनाई निजन मन राज सैक्युर् अटे मत प्रमेय लेने राज रशिया राज असल मत रही राज प्रकट अट मता समय मत लेकिन उड़ा मत रही सामजम वेप प्रयोग इक अलाका इक मत रही अन्नी मता सामन दृष्टि इक सक्युज अर्थ अटे मत ले अदे रशियन दाटो मत रही अस मत ले मत इक मत प्रेय ले देश में मता रखा आर सिक्ल पीलिंद मत प्रमेय लेने राज अन्नी मता मत स्वेच्छ एवरकना ये मतलब का मत में उ मत मत स्वेच्छ स्वेच्छ मत मत स्वेच्छ उ वाले मत का मत हिंदू उ इंको मत इंको मत हिंदू मत का अला मता मार्च वो स्वेच्छ आ स्वेच्छ अने मन भारत राज ट्वेंटी फै आर्टल आर्टल ट्वेंटी फैलो इवेदी अंत मत उ लेकिन सिटन आफ् इंडिया की अंदर की अर्हत उ अटे नास्तिक हेतु रेषनिस्ट वाले मत ले मत ले अच्छे मत ले पूर्ति स्वेच्छे अंत राज परंग पौर की मतपर वो लेकिन अने को मेटे शुक्ल स्टेट अन्नी मता सामनमू अटे मता उड़ा भाष्य दाखिल सपरेट व्याख्या शुक्लर स्टेट अंटे अन्नी मताल की सामने गौरव वाड़ की रेस्पेक्ट अंत मी शुक्ल मन भारत राज प्रकार मत ले मत लेने वाल की देवल की कुल मत लेने वाल दीं पूर्ति हक उ प्रति वाल अच्छे आर्टिकल ट्वेंटी फाइव अने अलग कोई सुप्रीम कोर्ट जडिमेंट्स वाटो राज भारत देश यथीस्टल की वाल स्पष्ट वाल भाव चुपा की देवा की मत लेने मार्गदान वाल पूर्ति स्वेच्छ हो सुप्रीम कोर्ट जडिमेंट्स यथीस्ट स्पष्ट वाला मनसाक्षि वाले अचेत राज लौकीवाद की तपन सकलनाई इपड़ो इको चुसल मन भारत राज दिंका अस ऐक्चुअल मत मत रही राज मन रास्ते चाल ओन सिक्युर् दी मत रही आठ असल ये मत असल उड़ू असल मता वो असल मानव दबे अस मत असल दाक रेस्पेक्ट लेकिन वेयड़ा अला राज मन का अभी पूर्ति ऐच्छिक एवं पटना उच्चे अंत नीर इन प्रकार चलते प्रभुत्व व्यवहार मत प्रेम उन्ना वील आईना सर मेजारटी मतलब मता 
मन सिग्ल स्टेट प्रभुत् ये मता प्रोत्साहन वील ले प्रभुत्में एवर अधिक संख्या मतलो वालू वाल मता प्रोजेक्ट अला का मत प्रमेय लेने सिग्ल स्टेट मत प्रमेय लेने राज मत रही का मत प्रमेय लेने इबरी राज प्रभुत् प्रभुत् राज प्रवर्ती मत प्रमेय लेने मैं प्रभुत् मैं वीडियो शंकुस्थापन चेयरेंटे वे पूर्वजर वोबर को मंत्राल चुप्त अंत और मता प्रोत्साहन कदा इंक मता तग्चे कदा वकेमो अन्नी मताल सिक्ल स्टेट अन्नी मताल की सामान गौरव अटार रो पक मल्ल और मता पोषित जो अच्छे अच्छे प्रभुत्व व्यवहार सर्क्युर् विधान पूर्ति रावाली राज परपाल पूर्ति पूर्ति रावाली अटे मताल सामन गौरव इच्छा सामन गौरव मत प्रभुत्व व्यवहार ये रंग ये मता इन मन कृष्ण वृक्ष प्रभुत्में स्पासर कोई कोूपये खर्चपे अवे मता मरी दिन बेसा कदा अंत प्रभुत्व व्यवहार मत प्रमेय उड़ू अभी मैं डिमेंड आर्टिकल ट्वेंटी फै प्रकार सर्क्युशन की रक्षण रो पक राज परक्ष बाध्यता राज आचरण पड़ा बाध्य प्रभुत् फ्रीडम आफ रिजन का राज मत प्रमेय लेंट राज मत प्रमेय लेकिन उड़ा राज व्यवहार अच्छे मन डिमेंडे राज्य प्रभुत् व्यवहार मतपर व्यवहार जरा वील प्रभुत् आफीस देवड़ पटा वील अभी कारण अटे राज दूसरी अला दी अन्वेक वक्रीक अन्वे आर्टिकल ट्वेंटी फै उ अलाका मन टू नई फै आर्टल टू नई फै अने आर्टल राज टू नई दाटे मेवड़े अच्छेवा एपड़ा सर एक्ना सर ये मत ग्रंथाल सर ये देवना सर का विमर्शिस्तू ले विश्लेषिस्ट माटाते आ मतस्थ कंपरची वाली मूड़ संवस जेल शिष अने आर्टल पेटर अंत वकेमो नी स्वेच्छी देवड़े स्वेच्छु अभी उन्ना चबत नपड़ा अर्हत लेने विधा बंधार अला पंजाब आर्टिकल टू टू हड्रेड नई फैने आर्टिक पंजाब स्टेट अच्छे असल एवड़ना सर बैबल का कुरा वेद भगवदी का देना सर विमर्शा आ दे विमर्शा अभी तपन चपना अभी अबद्धा सर वाल पद संवस जेल शिक्षा अंत ना अबद्धा तपन चा वील राज मल्ल रेप मन के वेमो नी स्वेच्छा पक भाव प्रकटना स्वेच्छ अटारा भाव प्रकट स्वेच्छिस्ट मरप भाव प्रकट स्वेच्छ ने अणगुटे अणचे अणचिवेत की मन इतिश्री व्यतिरेक बारिश प्रवृत्ति पैन रहा बारिश भाव पैन रहा दास पैन रहा रूप अणचिवे पैन रहा दुम पैरा अच्छे ई रंग मन स्वेच्छ मन भाव प्रकटना स्वेच्छ ने प्रभुत् मन की राजपर मन को आस्वाद्य भाव प्रकटना स्वाधीन उ भाव प्रकटना स्वाधीन में आर्टिकल टू हड्रेड नई फैने चाल प्रमादक अच्छे शुक्ल दाटो दी मन तीस इलांट आर्टल तिग्चाली इंका स्पष्ट प्रभुत् दी को मे राज परंग मरी शेड्यूल गेस्टल शेड्यूल ट्रिप्स की वाले कोई अवकाश ओके वन वाला मुझे अवकाश अभी अगर अला इंकमे कुल परंग कॉर्पोरेशन वे ये ब्राह्मण कॉर्पोरेशन वैसा कॉर्पोरेशन का कापू कॉर्पोरेशन अट कुल परंग कॉर्पोरेशन अटे कुला 
మనం ఏవైతే కులరహిత మతరహిత సమాజం రావాలని కోరుకుంటున్నామో రెండో పక్క ఇలా చెప్పగలరా మరి మళ్ళీ రాజ్యాంగ పరంగా వాటిని ఎక్కువ పెంచి పోషించడం అవుతుంది దీనివల్ల అవుతుంది మనుషుల మధ్య కులాల అడ్డుగోడలు మతాల అడ్డుగోడలు వచ్చి మనుషులు అందరూ ఒకటో ఒకటే చేస్తున్నాయి అలా ఇప్పుడు సెక్యులర్ స్టేట్లో మరి ఏదైతే మనం చేయాలనుకుంటాం మనం ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు మతపరంగా ఉందంటే మత ఇప్పుడు మన ప్రే సమాజం మతం మతాతీత సమాజం ఎప్పుడు పెడుతుంది పోస్ట్ రిలీజియస్ సొసైటీ ప్రయోగిస్తుంది కానీ రాజ్యాంగంలో ఇంకా ఇటువంటి అడ్డుగోడల్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళడం జరుగుతుంది అంటే కా చేత ఆర్థిక వెనకబాటు తనానికి మనం రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వాలి కానీ క్యాస్ట్ పరంగా అలాగే రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వద్దు వాడు ఏ కష్టం అండి వాడు అప్పర్ కాస్ట్ కావచ్చు లోవర్ కాస్ట్ కావచ్చు క్యాష్ పరంగా కాదు ఆర్థికంగా వెనకబాటు ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇవ్వండి ఇస్తే నిదానంగా ఈ కులాల సంబంధించిన మధ్య కులాల మధ్య ద్వేషాలు ఈర్షలు అసూయలు వైషమ్యాలు తిరిగిపోతాయి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రాజ్యాంగం అనేది మనుషుల మధ్య సమైక్య తీసుకొచ్చే బదులుగా ఒకరి దూసరి ఈర్ష దిందేట్లుగా లేదా ఒకరి మధ్య గొడవలు పడేట్లుగా ఒకరి దూసరి ద్వేషించుకునే రకంగా వస్తుంది అంతే తప్ప మన సిక్కుల స్టేట్ని ఇంకా బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది బలోపేతం చేయాలి ఆ రంగం చేయాలంటే ఈ కార్పొరేషన్స్ వీటిని రద్దు చేయాలి అలాగే కులవారీగా ఉండే వాటి నిదానంగ రాజ్యాంగ పరంగా ఇచ్చిన నిదానం చేస్తే ఆర్థిక పరమైన అసలు యాక్చువల్గా కాన్స్టిట్యూషన్ పెట్టినప్పుడు దీంట్లో వెనకబడిన వాటి ఎస్సీలకి ఎస్సీ సెక్యూరిటీ ఇచ్చినప్పుడు కేవలం పది సంవత్సరాలు అన్నారు దాన్ని ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని దశాబ్దాలు అయినా ఇంకా కొనసాగిస్తున్నారు కొనసాగిస్తున్నారు ఇదంతా పొలిటికల్ గేమ్ కేవలం మొదట్లో ఒక టెన్ ఇయర్స్ అయ్యి రిజర్వేషన్స్ అన్నీ కూడా దీంతో అయిపోతుంది ఇంకా ఇంకా అయిపోతుంది నిజంగా ఒక టెన్ ఇయర్స్ గల ఆ రంగా అనుకున్న ఆఫీస్ ఉన్నట్టయితే భారతదేశం ఈనాడు ప్రపంచంలో తలమరకంగా ఉండేది నిజమైన సిక్కులిజంలో సరైన సామరస్యం సరైన అభివృద్ధి ఉండేది జనాల నుంచి చాలా సమైక్యత ఉండేది చాలా గొప్పగా ఉండేది ఆర్థిక పరమైనగా ఉన్న వంటి వెనకబడతానికి వాళ్ళు ప్రోత్సహించి అందరూ ఆదుకుంటే సమాజం సమసమాజంగా ఉందుకి లేదు కానీ అలా అలా దగ్గర రాజ్యాంగ పరిచే రాజ్యాంగంలో అనేది ఈ లొసుగులు తీసి ఈ రాజ్యాంగాన్ని మనం బలోపేతం చేయాలి అంటే ఈ రకం లొసుగులు తొలగించాలి చక్క మతరహిత సమా రాజ్యాంగం మతరహిత సమాజం వైపుకి వెళ్ళేట్లుగా చేయాలి ఈ విషయంలో మన నాస్తి కేంద్రంలో ఇరవై తారీఖున డిసెంబర్ ఇరవై తేదీన జరిగినటువంటి కార్యక్రమంలో రాజ్యాంగ పరంగా లౌకికవాదులకి ఏ రకం హక్కులు ఉన్నాయి ఏ రకంగా ఇప్పుడు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అని దాని గురించి డాక్టర్ తీర్చ గారు కూడా స్పష్టంగా మాట్లాడారు ఇంకా కొంతమంది లాయర్స్ వాళ్ళని కూడా మాట్లాడారు అందరి అభిప్రాయం ఏంటంటే ప్రభుత్వ పరంగా ఫారాల్లో కులం మతం ఎత్తివేయాలి ఎవరైనా స్పెషల్గా షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఎవరైనా ప్రత్యేకంగా ఎవరికైనా అవకాశాలు ఉంటే వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు స్పెషల్ ప్రివిలేజ్ రాజ్యాంగ పరంగా స్పెషల్గా వాళ్ళకి ఉంటే ప్రివిలేజ్ అక్కడ మెన్షన్ చేయడం లేకపోతే ఎత్తిపరి అసలు కాలం ఎత్తిపరి చేయండి లేదా కాలం తీయడానికి వీలు లేకపోయినట్టయితే పక్కన అక్కడ ఎత్తిష్ హ్యూమనిస్ట్ అలాగే అర్బ్ నాన్ బిలీవర్స్ అని రాసుకోవడానికి మరొక కాలం ఇవ్వాలి అదర్స్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే జనాభా సేకరణ కానీ లేదా ఆధార్ కార్డ్ ఇవ్వడం కానీ ఇంకొకటి ఇంకోటి కానివ్వండి దాన్ని చేస్తున్నారు అక్కడ అంత కంప్లీట్ అయింది పూర్వకాలం రాసుకోవడం కానీ ఇది గొడవ ఉండే కాదు ఇప్పుడు ఆ సాధించారు అక్కడ క్యాస్ట్ రిలీజియన్ అనేది ఉంది కాలం అంతే ఆ క్యాస్ట్ రిలీజియన్ ఫారం ఫిలప్ చే ఆ కాలం ఫిలప్ చేయకపోయినట్లయితే అది బుద్ధి కట్టలా అంచేత సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో కూడా క్యాస్ట్ అండ్ రిలీజియన్ దాని తర్వాత ఎత్తిస్ట్ హ్యూమనిషన్ కానీ లేదా అదర్ అదర్స్ నాన్ బిలీవర్స్ అను ఏ సంథింగ్ క్లియర్గా అది ముందుకు వెళ్ళడానికి అక్కడ తప్పకుండా సాఫ్ట్వేర్లో మార్పు తీసుకురావాలి ఆ సాఫ్ట్వేర్లో మార్పు తీసుకురాకపోయినట్లయితే మనకి ఈ సమ సమస సమ సమాజం ఒకేమో సమ సమాజం గురించి మాట్లాడుతున్నాం నవ సమాజం గురించి మాట్లాడుతున్నాం అభ్యుదయం గురించి మాట్లాడుతున్నాం ప్రగతి గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఓ మన నాయకులందరూ ప్రగతి అభ్యుదయం ఓ చెప్తున్నారు కానీ మన యాక్చువల్గా మన 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 వ్యవహారంలో మన పనితీరులో మన రాజ్యాంగంలో ఇంకా ఆ రకం ప్రొవిజన్ లేదు ఈ విషయంలో ఇరవై ఐదో తారీఖు జరిగినటువంటి సమావేశంలో డాక్టర్ దీక్ష గారు నాసిగంధంలో మాట్లాడుతూ ఈ విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఒక రోజు తగ్గిన భక్తులు కూడా చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడారు అంచేత మనం కోరేది సెక్యులర్ వ్యవస్థను ప్రతిష్ఠం చేయాలి మన రాజ్యాంగం మతరహిత రాజ్యాంగ వెళ్ళ రావాలి పరిపూర్ణమైన సిక్కుల స్టేట్గా సిక్కులర్ రాజ్యాంగంగా ఉండాలి పరిపూర్ణ లుసుగులు లేనిటువంటి పరిపూర్ణ సిక్కుల రాజ్యాంగం మనం రూపొందించుకోవాలి ఆ విషయంలో అభ్యుదయవాదులు 
ముఖ్యంగా ఎవరైతే అసెంబ్లీలో ఉన్నారో పార్లమెంట్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి యాక్టులు చేయడానికి ఆలోచించాలి ఆ విషయంలో ముందుకెళ్ళాలి అలాగే బయట నుండి ఈ అభ్యుదయ సంఘాలన్నీ కూడా అలాగే ఎస్టిస్టులు కానీ హ్యూమనిస్టులు కానీ రేషనిస్టులు కానీ నాన్ బిలివర్స్ కానీ అన్ని రకాలుగా మార్పు కోరే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక దీని గురించి ఒక పోరాటాలు చేయాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది ఇలాంటి పోరాటాలు చేసిన అందరూ ప్రజాసేవకుల ప్రతి వాళ్ళ హక్కు ఉంది మనం గట్టికడానికి చేసి తప్పకుండా త్వరలోనే మనం ఇటువంటి వ్యవస్థని మనం స్థాపించుకోగలం స్థాపిస్తాం కూడా అని ఆశాభావం ఉంది కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా ఎటువంటి హక్కులు ఉన్నాయి ఎటువంటి కష్టాలు ఉన్నాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి హక్ ఏంటి అసలు ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది చాలా పెద్ద అందరికీ ఒక నాన్ బిలీవర్స్కే కాదు అందరికీ కూడా చాలా ఉపయోగపడేటువంటి ఆర్టికల్ ఈ ఆర్టికల్లో ఏముంది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ నా జన్మ హక్కు నా ఇష్టం వచ్చిన రిలీజియన్ని నేను పాటిస్తాను అది నా జన్మ హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి హక్కు ఉంది అటువంటి దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఇవి ఈ ఫండమెంటల్ రైట్ గురించి ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఆర్టికల్స్ ఈ రెండు ఈ ఆర్టికల్స్లో మనం చదువుకోవచ్చు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఇవి డాక్టర్ గారు మన ప్రతి బులెటిన్లో సామాజిక పురోభివృద్ధికి మానవ కళ్యాణానికి తోడ్పడిన ఒక ప్రముఖ మహనీయుని గురించి చెప్పుకుంటున్నాము ఈసారి ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు హెలెన్ కిల్లర్ పేరు ఉన్నావా హెలెన్ కిల్లర్ విన్న పేరు వినగానే హెలెన్ కిల్లర్ అనేటి కలానే అసలు ఎంత ప్రతిభ ఉందో ఆవిడ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆవిడ పుట్టిన కొద్ది నెలలకి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కి ఆవిడకి మెరింజైటిస్ వచ్చేసి చెవి వినికిడిపోయింది పూర్తిగా పోయింది చూపు పోయింది మరి వినికిడి లేదు చూపు లేదు వినికిడి లేనప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక మాట ఉండదు మోగైపోతాడు మనం ఎప్పుడైనా మాట మాట్లాడాలంటే మరి వినికిడి వస్తేనే అమ్మ అన్నావుకో ఈ అమ్మ అని మించే వాడు కూడా అమ్మ అంటాడు అత్త అన్నావుకో పిల్లాడు అత్త అంటాడు ఇది వినబడదనుకో అమ్మ అంటే ఏ రాదు ఊ ఓ అంటాడు ఏ వినబడదు అసలు అసలు నో నో వాయిస్ నీకు చెవుడు ఉందంటే మోగ ఉంటుంది మోగ ఉన్న వాళ్ళకి చెవుడు ఉండడం ఉండాల్సిన పనిలే కానీ చెవుడు ఉన్న వాళ్ళకి మొదలు మోగ ఉంటుంది కానీ మోగకి అక్కడ డిఫెక్ట్ ఉండాల్సిన పని లేదు కొంతమందికి మోగ డిఫెక్ట్ ఉంటుంది అని మాట మాట్లాడలేదు హెలెన్ కల్ ఎండిపోయింది మరి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కి ఆవిడకి ఆ జబ్బు వచ్చి చెవుడు వచ్చింది చెవిడి నరాలు దెబ్బతినిపోయి కంటి చూపు పూర్తిగా పోయింది చిన్న పిల్ల నెలల పిల్ల అయినా సరే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అమ్మాయిని అలాగే పెంచుకుంటూ వచ్చారు అమ్మాయిని ఏమైనా సరే ఎందుకంటే ఎవరు ఆ కళ్ళు చూపు లేకపోయినా లేదా వినికి లేకపోయినా తను ఒక ఒక రకమైన ప్రతిభను దుమిస్తుంది దాంతో ఇంకా వాళ్ళ పేరెంట్స్ తీసుకుని అమ్మాయిని ఎలా చేయాలని చేశారు అంటే అలాంటి హెలెన్ కెల్లర్ గురించి మనం చెప్దాం ఆవిడ అభ్యుదయవాది విచిత్రం ఏంటంటే ఇది ఖర్చు వినికి లేకపోయినా చూపు లేకపోయినా చివరికి మాట మనం తీసుకుంది సాధన చేసి సాధన ద్వారా దాన్ని మాట సంపాదించింది మాట్లాడే స్పీచెస్ పబ్లిక్ స్పీచెస్ ఇచ్చింది అంత ఇదిగా తను డెవలప్ చేసింది ఎందుకని వాయిస్ బాక్స్ బాగానే ఉంది కదా అంటే చే ఈ సాధన ద్వారా తను ఒక ఒక స్పీకర్గా మారింది మంచి రైటర్గా మారింది ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్ లేడీ అనమాట ఆ హెల్త్ కెళ్ళారు పట్టుదల దీక్ష క్రమశిక్షణ భవిష్యత్పై అత్యంత విశ్వాసం గల వ్యక్తులకు శారీరక అంగవైకల్యం ఏమాత్రం అడ్డు కాదని ఇరవై శతాబ్దంలో ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన ప్రముఖ మహిళ హెలెన్ కెల్లర్ ఎన్ని అడ్డంకులు అవాంతరాలు వచ్చినా నిరుత్సాహ పడకుండా నిరంతర కృషితో అత్యంత ప్రభావవంతంగా ముందుకు వచ్చి ప్రపంచంలో ప్రఖ్యాతి పొందిన ఇది హెలెన్ కెల్లర్ ఇంకా మనందరూ ఏంటంటే శాపం అంటాం కదా ఏదైనా జరిగితే ఇది శాపం దైవ శాపం ఏం చేద్దాం అటు పుట్టుకులేలు అయిపోయి దేవుడు సే వాడు శాపం పెట్టాడు ఈ శాప అని మనం తగ్గ వింటాం కదా మనం చాలా ఎక్కువ ఏదైతే శాపగ్రస్తులు ఏదైనా సరే శాపగ్రస్తులు అంటాం శాప ఉంటాం శాప అనేది ఏదో ఒక శక్తి అతీత శక్తి అది దైవ శక్తి వాళ్ళు అలాగ చేస్తుంది వాళ్ళని ఇబ్బందులు పాలు చేస్తుంది పనికిరాని వాళ్ళుగా చేస్తుంది శాపం అనేటి మనకు ఉంది శాప అనమాట ఒక ఆవిడ ఆ శాప అనమాటని వ్యతిరేకించింది వ్యతిరేకం ఏమంది అంగవైకల్యం శాపం కాదని అసలు శాపం అనేది లేనే లేదని అభ్యయ భావాలతో హెలెన్ కెల్లర్ ముందుకు వచ్చి 
అనన్య సామాన్య పిసోపాఠంతో విశ్వవ్యాప్తంగా యువతరానికి నవతరానికి స్ఫూర్తిగా నిలిచింది అంతే శాపం లేదు శాపం లేదు అని చెప్పాలంటే ఆవిడలో దైవం మీద నమ్మకం లేదు అతీత శక్తుల నమ్మకం లేదు ఏదో ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్స్ మీద నమ్మకం లేదు దేని మీద నమ్మకం ఉంది హ్యూమన్ పవర్ మీద నమ్మకం ఉంది మనిషి తలుచుకుంటే కావాలనుకుంటే దేనైనా సాధించగలరు అంతేగాని శాపం అండి అలా కుంగిపోయిపడ పని లేదు చాలామంది ఒకటి శాపగ్రస్తులు ఇది దైవ శాపం నాకు నువ్వు వెనుక కంటి కంటి చూపు లేకుండా చేశాడు దేవుడు ఇంకేంటి నాకైనా బతుకైపోయింది దేవుడి శాపం ఎవరు కాదనగలరు దేవుడి శాపం ఎవరు కాదనగలరని ఆ ఫీలింగ్స్ ఉంటారు ఆ శాప లేదని చెప్పేసి నిలబడేవాడు ఎలా అయింది మీకు ఆ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్య కలిపిద్దాం మా మామి కాలం చేయలేని పాత భావాలకు దాసం అవ్వకుండా ఎప్పటికప్పుడు నిత్య నూతనంగా ఎదుగుతూ సామాన్య ప్రజల హక్కులను పరీక్షించడానికి అమెరికన్ యూనియన్ ఆఫ్ సివిల్ లిబర్టీస్ స్థాపకులు ఒకరయ్యారు చూడు వినికి లేదు చూపు లేదు కానీ ఒక అభ్యర్థి భావాలు తగిన సంస్థలు తన భాగస్వాములు లేదు అమెరికా సోషల్ పార్టీలో ప్రముఖ వ్యక్తిగా నిలిచారు ప్రపంచంలో ముప్పై ఐదు దేశాల పైగా పలుమార్లు పర్యటించిన ఆమె అంధత్వం కానీ భద్రత్వం కానీ తన భావాలకు సిద్ధాంతాలకు అడ్డురాదని సోషలిస్ట్ వ్యవస్థ నిర్మాణం కావాలని ఆమె ప్రయత్నించింది అంటే ఆమె కళ్ళు లేవు చూపు లేదు కానీ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకుందాడు సమాజాన్ని అర్థం చేసుకుని ఈ సమాజంలో అసమానతలు తొలగాలంటే మనుషులందరికీ సమాన అవకాశాలు రావాలంటే సోషలిస్ట్ వ్యవస్థ రావాలని నిలబడింది ఎప్పుడు వస్తే ఇలా మనుషులు తయారవుతారంటే ఎవరికైతే శాప అనుకునేవాళ్ళు లేకపోతే దీన్ని మనం ఏం చేయలేవు ఇదంతా దేవుడు విధిరాత అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇలా వాళ్ళు దైవభావం ఉండి విధిరాత మీద నమ్ముకునే వాళ్ళు శాప అనుకునే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏమి సాధించలేరు ఈళ్ళలో ఆ అభ్యుదయభావాలు ఆ దైవభావాలు లేవు కనుక ఆవిడ సాధించి చూపించింది అంత అభ్యుదయ అంటే అది ఎప్పుడైనా సరే ప్రపంచంలో అభ్యుదయం ప్రధాన పయనించాలంటే ఒకదాన్ని సాధించాలంటే వాడు తప్పకుండా వాళ్ళలో నాస్తిక చైతన్యం ఉండాలి నాస్తిక చైతన్యం ఏంటి బానిస ప్రవృత్తి ఉండదు అనిపిడి ఉండ ఉండదు విధిరాత విధిరాత నమ్మకం ఉండదు తన శక్తి మీద దానికి నమ్మకం ఉంటుంది తన స్వేచ్ఛ మీద తన శక్తి మీద నమ్మకం ఉంటుంది మ్యాన్ ఈజ్ సుప్రీం ఆ దాన్ని ఏదైనా సాధించింది ఆ రంగా హెలెన్ కెల్లర్ వండర్ఫుల్గా తను చేసింది అనమాట ఇక ఈ సోషల్ వ్యవస్థ కోసం చేసింది పూరాపరాలను నిరంతరం తన నిఖాల పెట్టింది అయినా హెలెన్ కెల్లర్ జంకలేదు సోవియట్ యూనియన్ వెళ్ళడానికి వీలు కాలేదు తన అభ్యుదయ భావాలతో జపనీస్ ప్రజలకు సన్నిహితం కాడే కాక పలుమార్లు జపాన్ సందర్శించింది జర్మనీలో హిట్టర్ మూకలు చే ఆమె పుస్తకాలను ఆత్మ తగలబెట్టారు మరి ఈమె ఈ రకమైనటి అణిచివేతకి సామ్రాజ్యవాదానికి దోపి వర్గానికి మరి వీటి నియంతృత్వానికి వ్యతిరేకం కదా సోషలిజం అంటే నియంత్రణ వ్యతిరేకం అంటే హిట్లర్ మోకలు అన్న మోకలు హిట్లర్ మనుషులు ఉన్నారే ఆ గుంపు అవి ఆ పుస్తకాలు తగిలిట్టారు ఆయన జంకలేదు నిర్భయంగా ముందుకు సాగుతూ కార్మిక సంఘాలకు సహకరిస్తూ అమెరికన్ క్యాపిటలిస్ట్ వ్యవస్థలో మార్పు రావాలని తన కోరిక పరిమారు వ్యక్తం చేసింది అంతేకాదు తనతోటి వారిలో ధైర్యాన్ని స్థైర్యాన్ని నింపింది ఆమె జీవితం చూసినట్లయితే అందరూ సంభ్రమస్యతో ఉండిపోయేస్తారు ఎంతోమంది అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్లను వివిధ దేశాల అధ్యక్షులను ప్రధానమంత్రులను ఆమె కలుసుకొని వారిని తన చేతులతో స్పృశించి ఆ వ్యక్తుల వ్యక్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో భారతదేశానికి వచ్చి ప్రధాన జవహర్లాల్ నెహ్రూను తన చేతులతో మొహంపై స్పృశించి ఆ ప్రపంచ నాయకుని చూసాన్న అనుభూతిని పొందింది మరి నెహ్రూ కూడా సోషలిస్ట్ భావాలున్న వ్యక్తే కదా నెహ్రూ ఏనాడు ఏ దేవాలయానికి వెళ్ళలేదు మళ్ళీ ఏ ప్రారంభించాలన్నా కొబ్బరికాయలు కొట్టలేదు మంత్రంతరా చేయలేదు నెహ్రూ ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఒక చిన్న బిల్డింగ్ కట్టాలంటే పురోహితులు కొబ్బరికాయలు పూజలు విహారాలు ఉంటాయి ఇక నాగార్జున సాగర్ ప్రారంభంగా వస్తే నెహ్రూ కొబ్బరికాయ కూడా కొట్టలేదు ఒక పూజ లేదు ఒక మంత్రం లేదు ఒక తంత్రం లేదు నెహ్రూ ఈ ట్రూ సెక్యులరిస్ట్ అండ్ సోషలిస్ట్ అలా అందుకని తన సోషలిస్ట్ భావన తనలో ఉన్నాయి కనుక హైలంక ఆ నెహ్రూని పట్టుకుని నెహ్రూని మొహం కంటి చూపులే కదా ఇలా తడిమి ఎక్కడ పరికితమైంది అవడ అంటే తన తన భావాలతో తను ఉన్నాడు కనుక నెహ్రూని చూసి ఇదైంది అంతేకాకుండా ఆమె అమెరికాలో అలబామా రాష్ట్రంలో 
తస్కుంబియాలో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై జూన్ ఇరవై రెండు జన్మించిన ఆ బాలికకు మంచి భవిష్యత్తు ఉందని అందాల పాపను అల్లార ముద్దుగా పెంచారు ఎందుకని ఆ అమ్మాయికి చూపోయింది ఆ చేసినా సరే చేసుకొచ్చారు పంతొమ్మిది నెలల వయసులోనే మెనింజేటిస్ రావడం వలన హఠాత్తుగా కంటు చూపును వెనగలే శక్తిని ఒక్కసారిగా కోల్పోయింది ఒక ప్రఖ్యాత డాక్టర్ చూపించారు ఆ రోజుల్లో ఒక పక్క టెలిఫోన్పై పరిశోధన చేస్తూ మరో పక్క చెవిటి బిళ్ళను ఆదుకుంటున్న గ్రామ బిళ్ళకు తీసుకెళ్లారు బోస్టన్లో ఉన్న పెర్కిన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ బ్లైండ్కి తీసుకెళ్ళమని బెల్ సూచించాడు అక్కడే ఆ డైరెక్టర్ యూని సెల్వాన్ అని ఇరవై ఏళ్ళ యువతని హెలెన్ కెల్లర్ మాటలు నేర్పడానికి విద్యాబుజులు గడపడానికి పంపించారు నిజంగా ఆ యూని సెల్వాన్ అనే మహిళ మాత్రం హెలెన్ కెల్లర్ని పూర్తిగా మార్చేసింది ఆమెలో ఉన్నటువంటి పట్టుదలను చూసింది నేను నేర్త అని చెప్పేసి మాటలు నేర్పింది మాటలు మాటలు వచ్చి చేసిన స్పీచ్ థెరపీ అంటాం ఆ స్పీచ్ థెరపీ ఇచ్చి గొప్పగా మధ్య తా చనిపోయే వరకు హెలిన్ కిల్లర్ తను ఉంది వండి ఆమె ఎంత ప్రతిభా పాట వాళ్ళుగా పెరగాలో అంత పెరిగి చేసింది సెల్వా సెల్వా అనమాట అంచేత ఆరగా కెలర్ చెవిటిది గుడ్డిది కావడంతో మాటలు నేర్పడం ద్వారా కొద్ది కష్టమైనవి కూడా చాలా చక్కగా అవి నేర్చుకోవడం జరిగింది అనమాట అమెరికాలో మొట్టమొదటిసారిగా చెవిటి గుడ్డి అయిన హెలెన్ కెలర్ గ్రాడ్యుయేట్ అయింది చివరికి గ్రాడ్యు మొట్టమొదటి అమెరికాలో మొట్టమొదటి గ్రాడ్యుయేట్ చెవిటి ఒక చెవిటి గుడ్డిది గ్రాడ్యుయేట్ అవడం అది ఇది మొదటి అమెరికాలో టీచర్లు పాఠం చెబుతూ ఉంటే సౌన్యులతో సిరివాన్ క్లాసులో పక్కన కూర్చొని తెలియజెప్పారు అక్కడ నుండి హెలెన్ కెల్లర్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళింది దాంతో రాజకీయ అభిప్రాయాలు అభ్యుదయ భావాలు మరింత బలపడ్డాయి తన భావాలను వ్యక్తి అభివ్యక్తీకరించేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరిగి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చింది అంగ వైకల్యంతో ఉన్న వ్యక్తుల పరిరక్షణకు ఆమె ఉద్యమించింది తాను ఉండే కాదు అలాంటి వాళ్ళ కోసం కూడా తను కృషి చేసింది ఎవరైతే అంగ వైకల్యం ఉందో వాళ్ళు చేసింది తర్వాత ఆడవాళ్ళకు ఓటు హక్కు కావాలని మా అందులో చెప్పి మహిళలకు చాలా విషయాల్లో చాలా చోట్ల చూసేది ఈ రోజుకి మనం చూస్తే ముస్లిం కంట్రీస్లో లేడీస్కి ఓటింగ్ రైట్ లేదు ఆ రోజుల్లో అమెరికా దాని చోట ఆ లేడీస్ కూడా మహిళలకు కూడా ఓటు కావాలి మహిళలు తక్కువ కాదు అదే సోసైటీతో అదే నాస్తికత్వం ఆరోగ్య మహిళలకు అంత సమయం కావాలని చేసింది అలాగే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధాన్ని వ్యతిరేకించింది కుటుంబ నియంత్రణ పేదల హక్కు కావాలని అప్పుడే వారు దారి తిని బయటపడగలరని ఎరుగతి చాటింది మరి ఏవో పిల్లలు పుట్టుతుంటే ఇంకా పేదవాళ్ళు ఇంకా పేదవాళ్ళు పుట్టుంటారు ఎందుకు పెంచ పెంచలేరు కదా అంచేత కుటుంబ నియంత్ర కావాల్సిందే అలా అప్పుడే దారి నిమ్మబడుతుంది అని ఎరుగెత్తి చాటిన మహిళ హెలెన్ కెల్లర్ కార్మిక పక్షాన ఒక దశాబ్దం పాటు ఎన్నో వ్యాసాలు రాసింది అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఎన్నికల్లో సోషలిస్ట్ పార్టీ తరఫున ప్రచారం చేసింది ఆమె ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ సంఘంలో సభ్యురాలింది ఆమె తన అంగవైక్యం గల వ్యక్తికి అనుకోలేదు వినపడని కనపడని ఆమె జంకలేదు మా ఆమె ఎంతో చక్కగా చేసి పుస్తకాలు అనేక పుస్తకాలు అసలు ఎంత గొప్ప పుస్తకాలు అసలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ పుస్తకాలకు ఎంతైనా ఆదరణ కలిగింది హెలెన్ కెలర్ అమెరికన్ హ్యూమరిస్ట్ ఉద్యమంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించింది అది హ్యూమరిస్ట్ అనేది మన నాస్తి భావాలు ఉన్నది అని అమెరికన్ హ్యూమరిస్ట్ ఉద్యమంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించింది పంతొమ్మిది ముప్పై ఐదు దశకంలో న్యూయార్క్లో ప్రథమ హ్యూమరిస్ట్ సొసైటీ ఒక స్థాపకులు ఆమె ఉన్నారు ప్రముఖ నాస్తికులు జోసఫ్ లివిస్తో కలిసి థామస్ పెయిన్ విగ్రహాన్ని పెయిన్ దిస్ దిస్ శతాబ్ది సందర్భంలో ఫ్రాన్స్ రాజధాని రాజధాని ప్యారిస్లో నెలకొల్పడానికి కృషి చెప్పారు ఆ రంగా ప్రపంచంలో ఎన్నో యూనివర్సిటీలు గౌరవ డాక్టర్లు తాను సత్కరించాయి అమెరికా అధ్యక్షులు లిండన్ జాన్సన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో మెడల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆవిడికి బహుకరించారు ఈ రంగా అపార ధైర్య సాహసాలతో హెలెన్ కెలర్ ప్రపంచానికి కనుప్పి కలిగించింది కనులు లేని ఆమె ప్రపంచానికే కనుపి కలిగించింది ఈ ప్రపంచానికి కావాల్సింది ఏంటి హేతు వాతం కావాలి ఈ ప్రపంచానికి ఏం కావాలి హ్యూమరిజం కావాలి ఈ ప్రపంచానికి ఏం కావాలి సోషలిజం కావాలి ఈ ప్రపంచానికి ఏం కావాలి సమానత్వం కావాలి అని చాటి చెప్పిన గొప్ప మహిళ హెలెన్ కెల్లర్ డాక్టర్ గారు మంచిర్యాల జిల్లా జన్నారం మండలం కలమడుగు గ్రామంలో ఆ గ్రామానికి చెందిన పిండి అనురాధ అనే అమ్మాయి అదే గ్రామానికి చెందిన అయ్యోరు లక్ష్మణ్ మూడేండ్లుగా ప్రేమించుకుంటూ ఈ డిసెంబర్ మూడున హైదరాబాద్లో ఆర్య సమాజంలో వివాహం చేసుకున్నారు ఈ ప్రేమ పెళ్లిని అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు వ్యతిరేకించారు ఇద్దరి కులాలు వేరు కావడంతో అమ్మాయిని కొట్టి లాక్కొచ్చి ఇంట్లో బంధించారు విపరీతంగా కొట్టడంతో ఆ అమ్మాయి చనిపోయింది ఆ అమ్మాయి ఆనవాళ్ళు లేకుండా ఆ తండ్రి కొడుకులిద్దరూ బూడిద చేసి కాలంలో కలిపేశారు కులాంతర వివాహం చేసుకున్న వాళ్ళ విషయంలో ఇటువంటి దారుణాలు జరగకుండా ఆపలేమా ప్రేమ నేరమా ప్రేమ నేరం కాదు ప్రేమ అసలు యాక్చువల్గా అని అడిగితే 
ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ఇష్టపడ్డ వాళ్ళనే పెళ్లి చేసుకోవాలి కులం మతంతో ప్రేమ ఏమీ లేదు అసలు పెళ్ళిళ్ళన్నీ కూడా ఇష్టపడి ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకోవాలి అదే అసలు ఎరేంజ్ మ్యారేజ్ అన్ని పోవాలి అలాగే సేమ్ కాస్ట్లో మ్యారేజెస్ బ్యాన్ చేయాలి అప్పుడే మనం కోరుకున్న సమసమాజం వస్తుంది లేకపోతే ఏంటి ఇది కులం నా కులం నా నా మతం ఈ రకమైనటువంటి బందీకాణాలు మనుషులు బందీలు అయిపోతున్నారు అంచేత ప్రభుత్వం తప్ప సేమ్ కాస్ట్లో మ్యారేజ్ బ్యాన్ చేయాల్సింది వాళ్ళు ఇష్టపడి చూసి వేరే విషయం అది క్యాస్ట్ అనేది ఇష్టపడిన ఇష్టం నా మా వాళ్ళ కాస్ట్లో అనుకోకుండా అవుతుంది కానీ ఇతర కాస్ట్లో కూడా పెళ్లి చేసుకోవడానికి పూర్తిగా మనకు అయితే రాజ్యాంగ పరంగా మనకు ఉంది హక్కు ఉంది ఎవరు ఏ క్యాస్ట్ నుంచి ఎలా చేసుకో చేసుకోకూడదని ఎక్కడా లేదు కానీ ప్రభుత్వ పరంగా బాగా ప్రోత్సాహం రావాలి మనం కోరేది ఏంటి కులరహిత సమాజం మతరహిత సమాజం సమ సమాజం కులాలకు మధ్య ఏ రకం వైరించి ఉండకూడదు మతాల మధ్య ఏ రకం వైరించి ఉండకూడదు అందరూ మానవలే ఈ కులాలు మతాలను పెట్టుకుంది మనమే ఇవి మనుషులకి అడ్డుకోట్లు అయినప్పుడు మనుషులను విభజిస్తున్నప్పుడు విడదీస్తున్నప్పుడు వీటి వీరేదో తీసేయాలి అండి అవి ఎలా పోతాయి కులాంతర మతాంతర వివాహాల ద్వారా చూస్తాయి అంటే క్యాస్ట్లెస్ మ్యారేజెస్ అని మనకు లేదు రిలీజన్లెస్ మ్యారేజెస్ కావాలి వర్ణాంత వివాహాలు కాదు మనం కోరేది వర్ణాంత వివాహం చేసే కొంతమంది మళ్ళీ వాళ్ళ కులం ఎవడో పెద్ద కులం ఏదో ఉంచు ఉంచుకుంటున్నారు అలా కాదు అసలు ఒక క్యాస్ట్లెస్ కులం లేని వివాహాలు జరగాలి అలా అయిపోవాలి అలాగే ప్రేమ వివాహాలు తప్పు కదా ప్రేమించుకుంటే చేసుకోవాలి ఎందుకు ప్రేమ ప్రేమ నేరం ఎందుకు అవుతుంది వాళ్ళిద్దరు మనసు పడ్డారు అదే కరెక్టు ప్రేమించుకొని పెళ్లి చేసుకోవడం కరెక్టు ఈ ప్రేమ లేదు దోమ లేదు నోరు మూసు కూర్చోమంటారు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకు ఎలా అంటున్నారు వాళ్ళలో జీర్ణించిపోయిన పాత సాంప్రదాయ బూజు పట్టిన భావాలు వాళ్ళు అలా మాట్లాడిస్తున్నాయి నవతరం యువతరం తప్పకుండా వ్యతిరేకించాల్సింది ధైర్యంగా వాళ్ళకి ఇష్టపడిన వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఎంత మేరకు వాళ్ళు ఇష్టపడి చేసుకోవాలి చదువుకుంటున్నారు కాలేజీలకు వెళ్తున్నారు యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నారు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అందరూ కలిసి పెళ్లి చేస్తున్నారు ఇష్టం పెళ్లి చేసుకోరు ఏంటి ఎవరు జీవితం అంతా కలిసి రాసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకుంటారు ప్రేమ నేరం నేరం కాదు ప్రేమ ఎట్టి పరిస్థితులు నేరం కాదు అంచేత ప్రేమ అనేది ప్రేమించే పెళ్లి చేసుకోవడం మంచిది ప్రేమించడం అంటే అందరూ ఇష్టపడు వాళ్ళ వాళ్ళిద్దరు భావాలు ఒకటి వాళ్ళిద్దరు వివరింగ్తో ఒకటే అనమాట వాళ్ళ భావజాలం ఒకటే అనమాట ఎప్పుడేస్తారో వాళ్ళకి నిజంగా జీవితంలో కష్టాలు వచ్చినా బాధలు వచ్చినా సరే వాళ్ళు కలిసి పెడుతూ ఉంటారు ఏదో విడిపోతారని విడిపోవాళ్ళు ఎరేంజ్ మ్యారేజ్ విడిపోవట్లేదా వాళ్ళు ఇక్కడ పోవడం విడిపోయి పోని స్వేచ్ఛ విడిపోతారు ఇంక అమ్మ ఈ కులం ఆ కులం ఈ కులం అనే భావాన్ని దాన్ని బదలు కొడితే తప్ప ఈ సమాజం బాగుపడదు ఇక్కడ ఏంటి ఘోరం అమ్మాయి ఒక్కరం అబ్బాయి ఒక్కరం పెళ్లి చేసేసి పెళ్లి ఇష్టపడ్డారు చేసుకున్నారు చేసుకుంటే వాళ్ళు బుద్ధులు వాళ్ళు బుద్ధుతారు కదా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మాయిని కొట్టి చితగ బాధి అమ్మాయిని లాక్కొచ్చి మరింత బాధి చచ్చిపోయింది తీసుకు వెళ్ళి ఇంకా ఆనమ మళ్ళీ ధైర్యం లేదు వీళ్ళకి తీసుకెళ్ళి ఎవరికి ఎక్కడో పొలం తగలబెట్టి బూడిది చేసి ఆ బూడిని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ దొరకకుండా తీసుకెళ్ళి కాలంలో కలిపేసి వాడు తీసి నాన్సెన్స్ అసలు ఎలాంటి వాళ్ళని ఈ నిలువున పేల్చి పరిగాలి ఒక మనుషులు ఇంత ఇంత వీళ్ళేంటి కుల దురహంకారం ఉంది వీళ్ళల్లో కుల దురహంకారులు అసలు మనం మనం ఏమాత్రం తాలీ చేయకూడదు అంచేత ప్రేమ మే నేరం కాదు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవాల్సిందే అసలు క్యా సేమ్ క్యాస్ట్లో మ్యారేజ్ బ్యాన్ చేయాలని అంటే మాత్రం ఇష్టం పెళ్లి చేసి వేరే విషయం లే మామూలు మాత్రం అరేంజ్ మ్యారేజ్ మాత్రం సేమ్ క్యాస్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు అలాంటి రావాలి అందుకే మనం ఇవాళ మన బుల్టీ అని చెప్పుకునే చెప్పాం సెక్యులర్ స్టేటు ఈ పరిపూర్ణంగా రావాలంటే ఈ కులం మతం అనేది యాక్చువల్ తిరిగిపోయే పరిస్థితి రావాలి ఈ కులం మతం అనే భావం మనుషులను తిరిగిపోవాలంటే సమసమాజం మనకు వెళ్ళాలంటే ఈ సేమ్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ బ్యాన్ చేస్తే తప్ప మనం రాదు చేయలేలాగా ఆ రకం అనుకున్న ఒక ఒక రెవల్యూషన్ స్టెప్ మనం తీసుకోకపోయినట్లయితే లేకపోతే సెక్యులరిజం అనేది ఇవన్నీ కేవలం నినాదాలకు మిగిలిపోతాయి ఎన్నో నినాదాలు ఉన్నాయి మానవులంతా ఒకటే అంటాం ఓన్లీ నివ నినాదం అయిపోతుంది నినాదాలు కాదు ఇవి తప్పకుండా ఇవి సాకారం అవ్వాలి అంచేది ఇలా ఈ మరి ఇలాంటి ఏం చేయాలంటే ఎవరైనా సరే పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళు వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి మేము పెళ్లి చేసుకుందాం అంచేత మాకు మే మాకు ఏమైనా జరిగేట్లయితే ఫలానా ఫలానా వాళ్ళు దీని కారకులు అవ్వచ్చు మా పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు మా బాబాయ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఊళ్ళో ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఇక్కడ దీంట్లో ఆ ఊళ్ళో పెద్దలు కొంతమంది సహకరించారు ఏమైనా చంపేయడానికి కొట్టుకుని లాక్కురావడానికి చంపడానికి కూడా వాళ్ళు మనుషుల పశువుల మనుషులు అన్నారు అమ్మగా నాన్నవాడు పశువు అమ్
ఇప్పుడు తప్పకుండా రాజా మొదట్లో కొంతమందికి వెళ్ళి రక్షణ ఇచ్చినట్టు అయితే రక్షణ ఇచ్చినట్టు అయితే వాళ్ళ వాణికుడు వాళ్ళు ఎవడైనా ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి బెదిరించినా ఏం చేసినా సరే మన రాజ్యపరం ఎలా అంటే ఎవడైనా కులాంతరం వాళ్ళు మతాంతరం వాళ్ళు చేసిన వారికి ఏ మాత్రం బెదిరించినా సరే వాళ్ళు తీసుకుని పది సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష అని పడేవండి ఎలా సంవత్సరం వాళ్ళు తీసే ముందే అనుబారస్పదం కొట్టి తీసి లాకులు పారేనండి శిక్షించండి వాళ్ళని ఎలాగా ఏ మాత్రం ఉన్నా సరే టాలరెంట్ చేయొద్దు అసలు ఎందుకంటే ఒక సంస్మరణ కోరుకున్నప్పుడు ఇలాంటి మత దురహంకాలని కుల దురహంకాలని ఇలాంటి ఉన్నవాళ్ళని ఈ అహంకారులని మనం తప్పకుండా అణిచివేయాల్సిందే అణిచివేసి వాళ్ళు సరైన కౌన్సిలింగ్ చేస్తే వాళ్ళలో మార్పు వస్తుంది కౌన్సిలింగ్ కూడా కాదు అణిచివేత పాడు కౌన్సిలింగ్ కూడా ఉంటే వాళ్ళలో మార్పు వస్తుంది మార్పు తీసుకొచ్చి వీళ్ళని హాయిగా ఉంది అంచేత రా వాళ్ళకి పోలీసు రక్షణ తప్పకుండా ఇవ్వాలి ఆ మార్పు కోసం ముందుకు వచ్చే వాళ్ళకి ప్రభుత్వం అండవాల్సిందే మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాం నాస్తి కేంద్రం నుంచి వీళ్ళందరికీ తప్పనిసరిగా సపోర్ట్ చేయాల్సిందే రక్షణ ఇవ్వాల్సిందే అందులో మన సెక్యులర్ స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ దాన్ని ఏరగా ఉల్లంఘించడానికి వీలు లేదు డాక్టర్ గారు గత పదిహేను రోజుల్లో నాస్తిక కేంద్రం వాటి అనుబంధ సంస్థల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమాల వివరాలు చెప్పండి సుదీప్తి వాసవ్య హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాంలో తొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు వీక్లీ ప్రోగ్రాంలో డిసెంబర్ ఇరవై రెండున మూర్ఛ వ్యాధి అంటే ఎపిలిప్సి మన ఫిట్స్ వచ్చాయి అంటారు సార్ ఫిట్స్ దాని గురించి అంశమైన ప్రముఖ నరాల వ్యాధుల నిపుణులు డాక్టర్ కె అన్వేష్ గారు మాట్లాడారు చాలామంది ఫిట్స్ వస్తుంటే ఆ ఫిట్స్ అంటే ఏదో కొందరు శాపం అనుకుంటూ ఉన్నారు కొందరు ఫిట్స్ వస్తుంటే మా చేతితో తాళాలు పెట్టి ఆ తగ్గిపోతుంది అనుకుంటారు కొందరి ఒంటి నిండా నీళ్లు పోస్తారు ఇన్ని ఎన్నో రకరకాలైన అనుమాన భయాలు అపోహలు మూఢ నమ్మకాలు అన్నీ ఉన్నాయి వాటి చూస్తే అసలు ఏంటి ఎందుకు వస్తాయి ఫిట్స్ ఎప్పుడెప్సి దానికి లేటెస్ట్ ఎటువంటి చికిత్స అన్నీ కూడా దాటి అన్వేషిగా తెలియజేశారమ్మా ఎపిలెప్సి మీన్స్ టెండెన్సీ టు హ్యావ్ సీజర్స్ వాట్ ఇస్ ద సీజర్ సీజర్ ఇస్ అ ఫిట్ ఓకే జనరల్ ఒకసారి ఇలాగ ఒక లైట్నింగ్ వచ్చినట్టు ఫాస్ట్గా అలా వచ్చేసి కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకోవటం లేకపోతే నోట్లోంచి నొర్ర రావటం లేకపోతే కళ్ళు ఏమన్నా మిటిపెట్లాడిచ్చినట్టు చేయటం మూది వంకరు కొన్నిసార్లు అలా మూది వంకర్లు పోవటం కానీ అలా అవ్వటం సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఫిట్స్లో తత్వాలు అనమాట ప్రతి వారికీను ఫిట్స్ ఒకే రకంగా రావాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు నాకు ఒకవేళ ఫిట్స్ ఉంటే నాకు వచ్చే రకం మీకు ఫిట్స్ ఉంటే మీకు వచ్చే రకం ఒకేదే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన జరిగిన తొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది వీక్లీ ప్రోగ్రాంలో ప్రముఖ ఫిజియోథెరపిస్ట్ డాక్టర్ బోలస్ గోరా గారు ఫేషియల్ పాలసీలో ఫిజియోథెరపీ అంశం ప్రసంగించారు మనకి సడన్గా మూతి మాత్రం అంకరపోతుంది మూతి వంకర కొంతమంది దాని పక్షవాతం అనుకుంటారు కూడా మామూలుగా పక్షవాతంలో హిమీ ప్రిజియా కానీ వచ్చినట్టు అయితే ఇప్పుడు కుడివైపు వచ్చి లాగేస్తే వాడు అంటే ఇటు పక్క నరాలు దెబ్బ నొప్పి లాగే లాగేస్తున్నమాట అది రెండు ఫేషియల్ మూతి వంకర అంటాం ఈ ఫేషియల్ పరిసరం కేవలం ఇక్కడి వరకే అక్కడ నర ఫేషియల్ నరం ఉంటుంది ఆ నరం ఇది ఒకవేళ కుడివైపున నరం డ్యామేజ్ ఎక్కువ వ్యాధి కష్టం ఎక్కువ ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తున్నాయి వచ్చే వాళ్ళు లేదా డ్యామేజ్ జరిగింది లేదా ట్యూమర్ ఉంది అయినా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మూతి ఎడవికి లాగేస్తుంది అది ఇటు పక్క కండరాలు బలహీనమైనపే నీకు ఎడవైపుకి మూతి లాగేసినంటే కుడివైపు నరం దెబ్బలిపోయింది కుడివైపు లాగేసినట్టే ఎడవైపు నరం దాబేసింది దీన్ని ఫేషియల్ పాలసీ బెల్స్ పాలసీ అంటాం ఈ బెల్స్ పాలసీ అసలు ఎందుకు వస్తుంది దానికి వస్తే చికిత్స ఏంటని ఇప్పుడు ఫిజియోథెరపీ వచ్చిన తర్వాత ఈ మూతి వంకరం అనే దాని గురించి చాలా చక్కని వైద్యం ఉంది ఫిజియోథెరపీ ద్వారా చాలా వండర్ఫుల్గా దాన్ని ట్రీట్ చేయొచ్చు అనమాట పూర్వకాలం మూతి వంకర సార్ ఇప్పుడు ఎందుకు కొంత చూసాం మూతిలో వంకరే ఉంటుంది ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా పొందల మాట సార్ స్పష్టత ఉండదు మూతి పక్క పోతుంది అన్నమాట దాని గురించి ఆ బెల్స్ పాలసీ గురించి డాక్టర్ ఓలాస్ గోరా గారు చాలా చక్కగా వివరించారమ్మా ముఖ్యంగా మనం చూసినట్టయితే ఫేషియల్ నర్వ్ అనేది క్రీనల్ నర్వ్ అంటే అది సెవెంత్ క్రీనియల్ నర్వ్ సో ఎప్పుడైతే ఈ నరంలో ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు లేకపోతే డిస్ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఫేషియల్ పాలసీ అనేది వస్తుంది సో దీన్ని కామన్గా మూతి వంకర అనేది అంటాము సో మూతి వంకర సాధారణంగా మనకి మోస్ట్ కామన్గా వచ్చే కండిషన్ ఇది సో దీంట్లో చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా మనకి ఈ ఫేషియల్ నర్వ్ అనేది మనకి మెదడ్ నుంచి ఫైబర్స్ అనేవి వస్తాయండి అక్కడి నుంచి మన పాన్స్లో వాటి న్యూక్లియర్ ఉంటాయి అక్కడి నుంచి మనకి మొహానికి మన చెవి కింద భాగం స్టైలర్డ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది స్టైలర్డ్ ఫోసాన్ ఉంటుంది సో అక్కడి నుంచి మనకి నరం బయటకు వచ్చి మన ఫేస్కి సప్లై చేస్తుందండి ఇది మెయిన్గా మనకి రెండు రకాల ఫేషియల్ పాలసీలు అనే
ఇరవై ఒకటవ సైకాలజిస్ట్ సదస్సులో ప్రముఖ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ ఎంవీ రావు గారు దంపతుల మధ్య అనుబంధం పెంచే మార్గాలు అనే అంశంపై ఆయన ప్రసంగించారు మరి హ్యాపీ ఫ్యామిలీ హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ అనటం మరి చక్కని అనుబంధాలు ఉండాలి కపుల్స్ మధ్య ఈ అనుబంధాలు ఎలాగా ఏ రంగం పెంపొందించడం వాట్ ఆర్ ది స్టెప్స్ ఏ రంగం మనం ఈ ఈ అనుబంధాలు పెంచుతాము ఆ అనుబంధం ఎలాగ గట్టిగా పెనవేసుకుంటుంది మరి ఇద్దరి మధ్య చక్కని రిలేషన్షిప్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ వాళ్ళ మ్యారీడ్ లైఫ్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఫ్యా ఫ్యామిలీ లైఫ్ కూడా అయితే హ్యాపీగా ఉంటుంది దంపతులు చక్కగా హాయిగా ఆనందంగా అనుబంధం కలిగి ఉండి అటాచ్మెంట్ కలిగి ఉంటే పిల్లలు కూడా చాలా తగ్గ తేరవుతారు అది బాగా గుర్తి చాలి పేరెంట్స్ హ్యాపీగా ఉంటే పేరెంట్స్ మధ్య చక్కని రిలేషన్షిప్ ఉన్నట్లయితే ప్రేమ బంధం ఉన్నట్లయితే పిల్లలు కూడా మంచి కల్చర్డ్గా ఎంతో మంచి భావాలతో మంచితనంతో పెరుగుతారు అంచేత హ్యాపీ ఫ్యామిలీకి హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ ఉంటే మ్యారీడ్ లైఫ్ ఉంటే అండ్ ఇద్దరి మధ్య చక్కని అనుబంధం ఉంటే పిల్ల ఫ్యామిలీ కూడా చాలా బాగుంటుంది హ్యాపీ ఫ్యామిలీ రెండింటికి అనుబంధం ఉంది ఈ విషయం గురించి డాక్టర్ ఎంవీ రావు గారు చాలా తగ్గ వివరించారమ్మా ఈ డైవర్స్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి దేనివల్ల తగువులు వస్తున్నాయి ఆ తగువుల్ని మనం ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు లవ్ బస్టర్స్ దే ఆర్ కాల్ ఈ సెవెన్ ఫ్లోర్స్ మనం ఒకే ఫ్లోర్ ఎక్కి లవ్ రిలేషన్షిప్ని పెంచుకుంటూ జరుగుతుంది డాక్టర్ గారు పసుపు వాకిలి గుమ్మానికి రాసినట్లయితే అంతా శుభమే జరుగుతుందని ఇంట్లో వాళ్ళంతా ఆరోగ్యంగా ఉంటారని అంటారు అంతేకాకుండా ఇంటి గుమ్మానికి మామిడి తోరణాలు కట్టినట్లయితే ఆ ఇంట్లోకి ప్రాణవాయువు చక్కగా చేరుతుందని అంటారు ఈ ఆచారంలో సంప్రదాయంలో నిజమెంత ఏ మాత్రం నిజం లేదు ఇది కేవలం మూఢ నమ్మకం ఇంటి గుమ్మానికి పసుపు రాస్తే గడప పసుపు రాసింది మాత్రం క్రిములు మనకి ఇంట్లో క్రిములు ఏమైతే గాలి ద్వారా దష్ట లోటు వెళుతుంది గాలి ద్వారా క్రిములు లోటు వెళతాయి అసలు తెలిసేది ఒక అడుగు మేర తీసుకున్నట్లయితే ఎంతను చేసుకు ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంచుకో అడుగు మేర తీసుకునేదే ఈ అడుగు మేరలో కొన్ని కోట్ల బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి అలాగే బ్యాక్టీరియా కావచ్చు వైరస్ కావచ్చు రకరకాల ఫంగస్ కావచ్చు ఎన్నో ఉంటాయి అయితే మనలోని ఇమ్యూనిటీ వల్ల మనం చేసాం అయితే ఇంకా అశుభ్రంగా ఉంచుకున్నాం అనుకో ఇంకా ఉంది గడపకి ఈ రాస్తే ఈ ఈ క్రిములు ఇలా పాకుంటా వస్తాయి ఒక నవ్యానాను ఏమైనా ఇలా పిగులు గాలి ద్వారా డూచి ఇంట్లో వాళ్తాయి డస్ట్ ఉంది రోడ్ మీద డస్ట్ ఉంది గాలి ద్వారా వస్తుంది ఆ డస్ట్ నేను ఆపుతాడు ఆ గుమ్మం కాసి పసుపు ఆపుతుందా మొత్తానికి కాసిన ఆపుతుందా పసుపులో అంత గొప్పదాన ఏమీ లేదు అదే క్రిములు అంతా నిరోధించి ఏమి కరెంట్ వేరే కాదు పసుపు కరెంట్ వేరే నేను బడకి మన కొరకు బిల్డప్ ఇవ్వడం అంతా ఏ అలంకారానికి గడపకి రాసి అంటే పోయి పనికి వస్తున్నాం కానీ దానివల్ల ఏ ప్రయోజనం లేదు కేవలం ఈరోజు పసుపు రాయకుండా పసుపు రంగు పెయింట్ చేసేది పారేస్తున్నారు పోయింది ఇంకా మరి మా మొట్టమొదటి వాళ్ళు అనుకున్నారు అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ వెళ్ళి వచ్చిన పసుపు చాలా గొప్పది అంచేత చక్కగా ప్రొటెక్షన్ అనుకున్నారు దాని ఇప్పుడు సైన్స్ ప్రకారం అవి ఏం లేవు తీరిపోయింది అది పసుపు రంగు తీసుకుంటున్నారు అది ఎలా ఉంటే ఇక మామిడి తోరణాలు ఉంటావు మామిడి తోరణాలు కట్టితే ఏమి ప్రాణవాయువు ఇంట్లోకి రాదు ఎక్స్ట్రా ఏం రాదు దానివల్ల వెరిగేది కేవలం అలంకారమే కట్టుకుంటారు మామిడి తోరణాలు తీసే కట్టుకుంటారు మామిడి ఏం చెప్తారు మామిడి ఏం చెప్తారు ఫోటోసిన్సిస్ అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఫోటోసిన్స్ అంటే మనకు తెలుసు మన అంతా బయాలజీ అని ప్రతి వాళ్ళకి తెలుసు ఏమిటి అంటే మన గాలిలో ఉన్నటువంటి లైటు ఆకులో ఉన్నటి క్లోరోప్లాస్ట్ అంటే ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది బ్లూ గ్రీన్ కలర్ వచ్చేది దాంట్లో వెళ్ళి సింథసైజ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి అక్కడ ఎనర్జీ డెవలప్ అవుతుంది ఎనర్జీ మన లైట్ ముందు ఏంటంటే ఆకు ఉంది ఆకులు ఏముంటుంది క్లోరోఫిల్ క్లోరోప్లాస్ట్ క్లోరోఫిల్ ఉంది వాటర్ మన చెట్టు చెట్టులోంచి వాటర్ ఆకులో చేరుతుంది ఆకులో చేరితే వాతావరణం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటుంది లైట్ తీసుకుంటే ఫోటో ఉంటే లైట్ లైట్ వే లైట్ తీసుకుంటే లైట్ని ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకుని ఇక్కడ కెమికల్ ప్రాసెస్ జరిగి పిండి పదార్థం తయారవుతుంది ఆకుల పిండి పదార్థం ఆ పిండి పదార్థం అనేది ఆకుకి ఎనర్జీ ఆకు సర్వైవల్కి అది ఫుడ్ అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది దీంట్లోంచి అది కార్బన్ డైక్స్ తీసుకొని ఈ కెమికల్ రియాక్షన్లో ఆక్సిజన్ లిబరేట్ అవుతుంది మామూలు చెట్టుకు ఉన్నప్పుడు ఇదంతా చెట్టు ఆక్సిజన్ వదులుతుంది అందుకని చెట్టు కింద హాయిగా ఉంటుంది ఎందుకు హాయిగా ఉంది మనకి చెట్టు పెద్ద బరి చెట్టు ఉంది 
పెద్ద చెట్టు కింద కూర్చుంటే కొద్దిగా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే అది ఫోటోసెన్సిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంటుంది ఆ ఫోటోసెన్ అనేది కార్బన్ డైక్సైడ్ తీసుకుంది ఆక్సిజన్ని విలిపెట్టింది దట్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్ దానికి ఏది ఫోటోసెన్సిస్ ప్రాసెస్లో వేస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆక్సిజన్ అది బయటకు వస్తుంది అంతేత అది ఎంత పెద్ద చెట్లు పెద్ద దీనికి ఏం కావాలి వాటర్ కావాలి లైట్ కావాలి కార్బన్ డైక్సైడ్ కావాలి ఇప్పుడు మా మామిడి తోడాలు కడతారు ఆకులు కడతారు దీని ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటైపోయింది నో వాటర్ కనెక్షన్ ఏది చెట్టు నుంచి కనెక్షన్ వాటర్ లేదు కదా కట్ చేసి పరిచావు ఇంక వాటర్ లేనప్పుడు ఇంకా ఇంకేముంది అది ఒక నాలుగు ఆకులు కట్టో లేదా నాలుగు కొమ్మలు కట్టో ఆ కొమ్మలతో ఏం ఆక్సిజన్ ఏం ఉంటుంది అక్కడ ఒప్పి కావాలంటే నిజంగా వాళ్ళు చెప్పిన కావాలంటే ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు తీసుకొచ్చి ఆ ఇంటి గుమ్మం పెట్టేయాలి దాన్ని పాతేయాలి ఇంటి గుమ్మ ముందు పాతేస్తే అప్పుడు కొద్దిగా లోపలికి ప్రాణం ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకోవచ్చు ప్రాణం వస్తుంది ఆ ఏరియాలో ఈ గుమ్మానికి ఆ ఏరియాలు వస్తాయి అంతేగాని మామిడి తోడాలు కట్టడం వల్ల దాని నుంచి ఏదో ప్రాణం అవి బయటకు వచ్చి ఆక్సిజన్ బయటకు వచ్చి ఇంటికి అందరికీ వ్యాపించి మన ఎట్లా ఒక ఫ్యాన్ పెడితే విష్ అని కొట్టి దగ్గర బ్లాడ్ వచ్చినట్టుగా ఏమి రాదు కేవలం ఏంటంటే బిల్డప్ స్టోరీస్ అంటారు నేను ఇటైన్లీ ఏ రోజు మామిడి తోడ కట్టే అలంకారం కొట్టుకు ఒక అలంకారం ఎన్నో చేస్తాం అలంకారం అంతే అంతేకాని ఆ మామిడి తోడ నాకు ఆక్సిజన్ వచ్చి ఇల్లంతా లోపల గదంతా ప్రాణం వేయింపి మనకు హాయిని ఇస్తుంది అనేది ఒట్టి మాట ఫోటోసెన్సిస్ ప్రాసెస్లో మొట్టమొదటి చెట్టు నుంచి కొమ్మ ఆకుని రెమ్మని తీసేయడంతోనే వాటర్ పరస్తు పోయినాయి ఫోటోసెన్సిస్ స్టాప్ నో ఫోటోసెన్సిస్ వాటర్ లేదు అక్కడ కంటిన్యూ లేదు నో ఫోటోసెన్సిస్ అంచేత ఇవన్నీ బిల్డప్ స్టోరీస్ అశాస్త్రీయమైన విషయాలు అశాస్త్రీయ విషయాలని శాస్త్రీయ సూడో సైన్స్ ఇది చెప్పే ఎంత ఏంటి సూడో సైన్స్ అంటాం బూటకు సైన్సు దాంట్లో సైన్స్ లేదు సైన్స్ పెట్టినటువంటి బూటపు మాటలు అంతకంటే ఇంకేం కాదు అది రెండు మూఢ నమ్మకాలు తప్ప దీంట్లో సత్యం లేదు డాక్టర్ గారు ఇటీవల బాపట్లలో పద్దెనిమిది మంది పది అడుగుల లోతు గల పద్దెనిమిది గుంటలు తీయించుకొని అందులో కూర్చుని మూత వేయించుకుని గంటన్నర తర్వాత మూత తీయించుకొని అదో పెద్ద దైవ మహిమగా ప్రకటించుకున్నారు వారు ఆ సమయంలో రకరకాల దేవుళ్లతో మాట్లాడారట మట్టి కప్పిన గుంటలో అంతసేపు ఉండడంలో రహస్యం ఏమిటి దేవుడితో మాట్లాడినట్టు చెప్పిన దాంట్లో మర్మం ఏమిటి ఇదంతా బిళ్ళపమ్మా ఒకటి చెప్తాను దీన్నే పతంజలి యోగ శాస్త్రంలో భూ యోగ సమాధి అంటారు పతంజలి యోగ శాస్త్రాలు తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో అనే దాదాపు తొమ్మిది అంకాలు ఉన్నాయి దాని తొమ్మిది బింగ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో రకరకాలు ఉన్నాయి మనం యోగా అంటే కేవలం ఎక్సర్సైజ్ అనుకుంటాం దాంట్లో మెయిన్గా పతంజలి చెప్పంటే దాంట్లో ఎక్సర్సైజ్ ఒకటి ఉంది వ్యాయామం ఉంది యోగ శాస్త్రంలో వ్యాయామం కూడా ఉంది యోగాలో వ్యాయామం ఒకటే కాదు అది చాలా స్టోరీస్ చాలా సిద్ధాంతాలు పెట్టేశాడు పతంజలి యోగ శాస్త్రంలో ఫైనల్ ఏంటంటే ఇన్ని రకాలుగా అని ఏంటంటే ఎనిమిది లిమ్స్ ఎనిమిది ఎనిమిది అది దాంట్లో యోగ పతంజలి యోగాలు ఒకటి యమాస్ రెండు నియమాస్ ఆసనాస్ ప్రాణాయామం అలాగే ప్రత్యహర తర ధర్మ తర్వాత దైనే సమాధి అనే రంగా ఎనిమిది విభాగాలు ఉన్నాయి పతంజలి యోగ శాస్త్రంలో ఈ ఎనిమిది విభాగాలు ఒక్కొటి ఒకటి చివరికి ఏంటంటే దీనికంటే ఎవడైతే పతంజలి యోగ శాస్త్రాన్ని పాటిస్తారో వాళ్ళకి పరమాత్మతో ఆత్మలి కలుస్తుందట అసలు మెయిన్ మెయిన్ చిబ్బరి ఏంటే ఈ పతంజలి యోగ ఈ యోగా అన్నట్ట ఫైనల్ అంటే ఆత్మ పరమాత్మతో కలయిక చెందడం తాదాత్మ చెందడం అది పతంగ పతంజ ఆత్మ పరమాత్మ అసలు ఆత్మ ఆత్మ లేదు పరమాత్మ లేదు పరమాత్మ ఆత్మ రెండు లేనప్పుడు ఇంక ఈ సిద్ధాంతాలు ఎంత ఎంత దానికి అర్థం ఉందా ఈ పతంజలి యోగ శాస్త్ర అనేది ఆత్మ పరమాత్మ లీనవడము వారితో కలవడము మాట్లాడము ఏకవడము ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అసలు ఊహలతో ఊహ శాస్త్రం కల్పి శాస్త్రం వాడు ఎన్ని చేస్తారు పతంజలి యోగ శాస్త్రం ఆసనాలు అంటే ఓకే ఇప్పుడు ఆసనాలు అంటే బాడీ మొబిలిటీ కావాలి ఇవన్నీ కావాలి కండ్రాలు కదా మొబిలిటీ కావాలి వస్తే మన కండ్రా పుష్టి వస్తుంది అది అది మామూలుగా ప్రకృతి చికిత్సలో ఆసనాలు ఉన్నాయి మామూలుగా ఆసనాలు ఉన్నాయి ఫిజియోథెరపీ ద్వారా మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం ఇన్ని రకాలు మనకి ఎన్ని రకాల ఎక్సర్సైజ్ ఉన్నాయి ఎన్నో ఎక్సర్సైజ్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ హెల్త్ మనకు వస్తుంది అంతే దాని చేసి యోగాసనాలు పెట్టేసి ఈ ఆసనం చేస్తే అక్కడ ఏదో అయిపోతుంది దానివల్ల హార్ట్కి వచ్చేస్తే దీనివల్ల బ్రెయిన్కి వస్తుంది దానివల్ల కిడ్నీకి వస్తుంది దానివల్ల కండాలకు వస్తుంది దానివల్ల చివరికి నువ్వు పరమాత్మ లేనవుతావు అని అంటే అవన్నీ అర్థం లేని ఆసనాలు అనేది మామూలుగా ఎంత ఈ యో పతంజలి యోగా శాస్త్రాలు ఆసనం అనేది అయితే కొంత మా మనసు ప్రశాంతం కోసం ప్రశాంతం కూర్చోవడం ధ్యానం చేయడం అంటారు ప్రశాంతం కూర్చొని ధ్యానం చేస్తే ఎవరికైనా సరే దానికి మా రిలాక్సేషన్ ఎక్కి 
మా సైకాలజీలో ఒక డయాలసిన్ టెక్నిక్ చెప్తాం సైకాలజీలో ఆ డయాలసిన్ టెక్ మనసు నిజంగా తప్పకుండా మన బ్రెయిన్లో అనేటువంటి కెమికల్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఒక సమస్య సమస్థితికి వచ్చేసి మనకి ఆ ఎమోషన్స్ అన్నీ కూడా నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ కూడా కంట్రోల్ అవుతాయి హాయిగా ఉంటుంది ఆ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ అంటే కోపం వీష ద్వేషం అసూయ కంట్రోల్ అయితే బీపీలు షుగర్లు కూడా తగ్గుతాయి దానికి యోగా పేరు పెట్టేందుకు మనసు నువ్వు రిలాక్స్ ఉంచుకో ఎప్పుడు రిలాక్స్ ఉంటే మన శరీరం అంతా రసాయనిక చర్యలే ఈ రసాయనిక చర్యలు ఒక రకమైన కంట్రోల్లోకి వస్తాయి నీళ్ళు ఎమోషన్స్ ఎక్కువ ఉంటే నీటి ఎమోషన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఈ ఈ రకమైన ఒక ఎడ్రిల్ని ఎక్కువ పెరుగుతుంది నారెడ్రిల్ పెరుగుతుంది దానివల్ల బ్రెయిన్లోని వాటిలో కొచ్చి మన రకరకాలుగా మనం మన ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకుని పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ పెంచుకుంటావుకో ప్రేమ దయం ఉత్సాహం ఇవన్నీ ఉన్నాయే మనిషి ఈ మంచి బుద్ధి మంచి మంచి గుణాలు చేసే మనిషి హాయిగా ఉంటాడు అంచేత ఈ యోగా అనే దానికి ఓ తీసుకెళ్ళి ఏదో పెట్టి ఒక మహత్వం చేసి అది పెద్ద గొప్పది దానికి ప్రచారం చేయడం అనేది అర్థం లేనిది అది అశాస్త్ర యోగాలో చెప్పే చాలా అశాస్త్రం ఇలా పెడితే చెవిలో చీము కాకపోతేపోతున్న ఇలా పెడితే ముద్ర పెడితే గుండె బయలుదేరిపోతున్న ఇలా ముద్ర పెడితే ఇంకోటి కడుపులో ఒక లివర్ బాగుపడుతున్నాడు ఇంకో ముద్ర పెట్టి ఇవన్నీ ముద్రలు యోగ ముద్రలన్నీ ఒక కొన్ని వంద రకాల యోగ ముద్రలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ పెట్టింది అయితే ఇప్పుడు ఈ బాపట్లో జరిగింది ఏంటంటే అక్కడ భూయోగ సమాధి ఈ పతంజలి దాంట్లో యోగ సమాధి అనేది ఒకటి ఉంది ఆయన చెప్పిన ఎనిమిది దాంట్లో ఒక విభాగం సమాధి ఆ భూయోగ సమాధి అంటే భూమిలో కూర్చుంటే పెద్ద చేసినట్లయితే అక్కడ వాళ్ళకి ధ్యానంలో దేవుడు దగ్గరికి వచ్చి వీళ్ళు దేవుడితో వీళ్ళ ఆత్మీ దేవుడితో కలిసి ఆ దేవుడు చూస్తాడు వీళ్ళు చూసామని చెప్పేది అంతా బిల్డప్ స్టేస్ అసలు యాక్చువల్గా సైన్స్ ఏంటంటే ఒక ఆరు అడుగుల నుంచి పది అడుగుల లోతు భూ గుహిత అవ్వాలి కొద్ది విశాలంగానే ఉండాలి ఎవరైనా నువ్వు నేను కూడా చేయొచ్చు అది పెద్ద అక్క కాదు మన పద మన ప్రేమానంద్ గారు ఎన్నిసార్లు చేసి చూపించేది వీళ్ళు ఇంకా గంటనరే ఉన్నారు వీళ్ళు ఓన్లీ అండవాళ్ళ ప్రేమానంద్ దగ్గర ఆరు గంటలు ఉండేవాళ్ళు ఐదు నుంచి ఆరు గంటలు ఉండేవాళ్ళు పది అడుగులు గొయ్యి తీసేవాడు పది అడుగులు ఓడు కూడా కాదు పది అడుగులు గొయ్యి తీసి ఎక్కడైతే నిష్ట ఉందంటే మంచి ఒక గొయ్యి తినేవాడు ఆ గొయ్యి తీసి ఆ గొయ్యిలో కూర్చునేవాడు గొయ్యికి వచ్చి పైన వేసి దాన్ని ఏంటంటే ఏం చేశారంటే ఈ భూ సమాధి అనే యోగ భూ యోగ సమాధి అని దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే గొయ్యి తవ్వుతారు మనిషి తగ్గ విశాలంగా దూరుతారు బాగా విశాలంగా దూరుతారు తవి గదిలాగానే తవి దాంట్లో ఆ మనిషి కూర్చో మనం నిప్పులు నడిచినట్లుగానే ఆ దాంట్లో కూర్చోబెడతారు కూర్చొని పైన వేసేసారు ఒక రేఖ వేస్తారు ఆ రేఖ వేసి దాని మీద ఒక గుడ్డ పరుస్తారు గుడ్డ పోయి ఇసుకుపోస్తారు లేదా మట్టిపోస్తారు మా లూజు మట్టిపోస్తారు ఈ ఈ గడ్డి ఈ గా ఈ నేల మాత్రం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి లేకపోతే ఈ మట్టి వచ్చి మీద పెట్టి వాడు వాడు నిజంగా సమాధి అయిపోతాడు గట్టి నేలలో తవ్వుతారు వాళ్ళు గట్టి నేల ఊ అంతే మట్టి ఊరికి ఊడిపోయేది కంటే లాభం లేదు గట్టి నేల దగ్గర వాడు కూర్చుంటాడు గదిలా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే దాన్ని కవర్ చేసారో పైన రేకేసేసి కవర్ చేసి చక్కో రేకో ఏదో వేసేసి కవర్ చేశారో దాని లోపల ఆరు లోతు గొయ్యి ఉన్నట్లయితే ఆ రెండు గోతులు ఒక దాదాపు ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైంటీ లెటర్స్ ఎయిర్ ఉంటుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైంటీ లెటర్స్ ఎయిర్ ఉంటుంది అదే నువ్వు పదిగు గొయ్యి తగ్గుకున్నావుకో దాదాపు థౌజండ్ లెటర్స్ పైన ఎయిర్ ఉంటుంది అప్పుడు వ్యాఖ్యలు ఎప్పుడు ఎయిర్ వెళ్ళిపోతుంది కదా తవ్యం కదా గొయ్యి తవ్యం కదా ఉంటుంది మనిషి నిమిషానికి అర లీటరు ఎయిర్ పిలుచుకుంటాడు అర లీటరు ఈ ఎయిర్ రాకుండా పోయి మూసావు కానీ ఎయిర్ ఆల్రెడీ దే గాలి ఉంది లోపల దాన్ని శ్వాస పిలుచుకుంటున్నాడు శుభ్రంగా ఇది మామూలుగా ఒక ఐదు అడుగులు ఆరు అడుగులు ఒక ఆరు అడుగులు కానీ ఎనిమిది అడుగులు కానీ పది అడుగులు కానీ తవ్విన దాంట్లో మనిషి ఐదు నుంచి ఎనిమిది గంటలు దాంట్లో ఉండొచ్చు ఇంకా ఉంది ఒకటిన్నర గంటే మన ప్రేమాన దగ్గర ఆరు గంటలు కూర్చున్నారు ఉదయం మధ్యాహ్నం ఉచ్చేవాళ్ళు ఆరు అంటే ఏరు సరిపోయి అందుకని వీళ్ళు చేస్తే నాకు వచ్చాను బెల్లు కూడా పెడతారు కాలింగ్ బెల్లు ఇరు మూడు గంటలు ఇక్కడ నుక్తే అవసరం వస్తే ఇరవై గంటలు బెల్లు నుక్తే బయట బయట మూగుతుంది కూడా ప్రతి కాలిం బెల్ ఇస్తారు మళ్ళీ అలా చాడానికి రద్దయ్యే కాదు ఈయన కూర్చుని వీళ్ళు బిళ్ళ పెట్టి అక్కడ కూర్చొని ఇప్పుడు వీళ్ళు దేవుడితో మాట్లాడాలి దేవుడితో మాట్లాడాలి పాడ వాళ్ళు భయం వేసి ఆ దేవుడు ఆ దేవుడు ఆరోగ్య దేవుడు దేవుడు పెట్టుంటారు వాళ్ళు బ్రహ్మలు భ్రాంతులు వెలుగుంటే వాళ్ళకి పైగా ఆక్సిజన్ సరిపోలేదు అనుకో ఆక్సిజన్ ఎనాక్సియా వచ్చేసి భ్రమలు భ్రాంతులు కూడా కలుగుతాయి ఎనాక్సియ ఎనాక్సియమే అంటే అంటే రక్తంలో తగినంత ఆక్సిజన్ లేకపోతే రకరకాల హ్యాలుసినేషన్స్ ఇల్యూషన్స్ కలుగుతాయి వాడు మనసులో దేవుడు 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 యోగ సమాధి
అందుచేత ఆ భూమిలో ఇలా భూ ఈ భూయోగ సమాధి అన్నారే ఈ భూ సమాధి ఈ భూ సమాధి అనేది కేవలం సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపలే తప్ప యోగ గొప్పతనం కానే కాదు యోగాకి లేనివన్నీ అపరిస్తారు యోగ అంతా ఊహలతో కల్పనలతో ఉంది దేవుడితో ఆత్మతో పరమా పరమాత్మ ఆత్మ అని చెప్పి ఇదే సమయం అని చెప్పే సిద్ధాంతాలన్నీ ఊహలు కల్పనలు యోగాలో చెప్పిన కేవలం ఎక్సర్సైజ్ ఒక్కటే ఎక్సర్సైజ్ ఒక్కటే ఆ ఆరోగ్యం ఉపయోగపడుతుంది తక్కినవన్నీ కూడా కేవలం ఊహాగానాలు వాటికి ఏమీ లేదు దానికి లేనిపోయిన ప్రాముఖ్యత మన భారతదేశంలో ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు యోగా 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 అని వచ్చి ఆయన ఆయన ఆరోగ్యం బాగుండడానికి యోగా అంటే చేసే వ్యాయామం ఎక్సర్సైజ్ నువ్వు చేసినా నేను చేసినా ఎవరు చేసినా అది స్విమ్మింగ్ చేయి రన్నింగ్ చేయి లేదా సై సైక్లింగ్ చేయి లేదా జిమ్ చెయ్యి ఏదైనా చెయ్యి ఏ చేసేది ఆరోగ్యం బాగుంటుంది దానికి యోగా వ్యవస్థలా ఆత్మ గురించి ఆలోచించవచ్చు పనిలా పరమాత్మ గురించి ఆలోచించ పనిలా ఎవడు చేసినా అదే ఆసనాలని పెగ్గు చెక్స్ పెడితే అయిపోయింది అంతే ఎందుకు లేనిపోయిన ఊరుగా ఆ గొప్పతాన్ని ఆపని తప్ప ఇంకేయలేదు వీళ్ళు బాపట్లో చేసిందంతా ఒట్టి ఫార్స్ ఒట్టి దగ మోసం దేవుడితో మాట్లాడే మాటలు అంత ఒట్టి బిల్డప్ అంతకంటే దేవుడు లేడు లేని దేవుడితో మాట్లాడే ఏంటి మా దేవుడు లేని వాడికి ఏమైనా హయాలుసినేషన్ వాడు భ్రమలు భ్రాంతులు ఉన్నాడు అంతే వాడికి బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ దగ్గరికి వెళ్ళా వాడికి కాస్త అదే అయింది అంతకంటే ఏం లేదు అందరూ గంటనరకే బయటకు వచ్చారు వాడు ఇంకా నాలుగు గంటలు కూర్చోవచ్చు లోపల తెలిసిందా అంతేత ఈ భూ సమాధి యోగ యోగ పేరు పెద్దానికి యోగా అని వాడు వచ్చాక ఎక్కడ లేని దానికి ఒక గొప్పదాన్ని ఆపాదించడం ఏమీ లేదు అంత ఒట్టి ఫార్స్ ఒట్టి మోసం ఏమీ లేదు దీంట్లో డాక్టర్ గారు నాస్తిక కేంద్రం ఈ రోజు నుంచి కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ మొదలు పెట్టింది కదా ఆ వివరాలు తెలియజేయండి అవును శ్రీదీప్తి ఇవాళ నుంచి నాస్తిక కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో ప్రతిరోజు యూట్యూబ్లో పాటు ఎత్తీజం అనేది ఛానల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వస్తుంది తెలుగులో ప్రతిరోజు వస్తుంది ఇంగ్లీష్లో కూడా వస్తుంది త్వరలోని హిందీలో కూడా మాట్లాడుతున్నాం ఎత్తీజం పాటు ఎత్తీజం గురించి చెప్పడం అసలు మనం ఇప్పుడు మతపరమైన సమాజం నుంచి మతాంత సమాజంకి మనం పయనిస్తున్నాం మన ఈ ఇటువంటి ఈ సమాజంలో మనకు కావాల్సినంటే ఎత్తీదం ఇస్ ది బెటర్ ఆల్టర్నేటివ్ తీయదం అన్నాం అంటే ఎత్తీద నాస్తికత్వం అనేది ఆస్తికత్వానికంటే మిన్న ఏ రంగ మిన్న ఏ రంగ అది ఏ సిద్ధాంత ఆ సిద్ధాంత పరంగా తీసుకోండి లేకపోతే ఆర్థిక పరంగా ఆర్థిక విధానాల పరంగా తీసుకోండి నైతిక విధానాల పరంగా తీసుకోండి ఈ విద్యా పరంగా తీసుకోండి సైన్స్ పరంగా తీసుకోండి ఏ రంగంలో తీసుకున్నా అది కళలు కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు అన్నింటిలో కూడా నాస్తికత్వం అనేది మనిషికి ఒక రకంగా గౌరవాన్ని ఇస్తూ సంఘ దృష్టితో వాసకు దృక్కంధంతో ఈ సమాజానికి తోడ్పడేది సమ సమాజంకి తోడ్పడేది మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఈ మతపరమైన దీని నుంచి బయటపడిపోయి ఒక రకమైనటి ఒక స్వేచ్ఛ మనిషికి మానసిక స్వేచ్ఛ ఆ స్వేచ్ఛని అందిస్తూ సమ సమాజం పెడుతున్నాం అన్నమాట దీని గురించి పాజిటివ్ ఎథీజం గురించి వివిధ అంశాలను తెలియజేయడానికి అసలు ఇప్పుడు నేను బెటర్ ఆల్టర్నేటివ్ థీజం ఈ థీజం ఇది బెటర్ ఆల్టర్నేటివ్ థీజం అంటాం అంటే ఆ నాస్తికత్వం ఆస్తికత్వానికి మించి గుణాత్మకమైనటి సిద్ధాంతం అంచేత ఆ విషయంలో ఈ జనవరి ఒకటి నుంచి తెలుగులో ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు ఈ కార్యక్రమం పాటి ఉంది అంటే ఏంటి అలాగే రకరకాల సంబంధించి అనేక అంశాలు ఒకటి రెండు కూడా కాదు కాదు ఇట్లా ఇక రకం కల్చర్ ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు అన్నీ కూడా పాటి ఉంది ప్రొజెక్ట్ చేసేట్లుగా మనం పెడుతున్నాం ఈరోజు నుంచి మళ్ళీ అయ్యేలాగా అలా ఇంగ్లీష్లో కూడా వస్తుంది తెలుగు హిందీ అలాగే దీంతోపాటు డాక్టర్ సంబరం మీకోసం అనే ఛానల్ కూడా దీంట్లో ప్రారంభిస్తుంది ఈ రోజు నుంచే దాంట్లో అంటే లైంగ విజ్ఞానం చాలా అవసరం మనకి లైంగ విజ్ఞానం లేకపోతే రకరకాల ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అంటే జీవితంలో మనకి ఆకలి నిద్ర అని ఎలా ఉన్నాయో ఆ రంగన లైంగిక పరమైన కూడా మనకి ఎంతో అవసరమైన విషయం అంటే దాని గురించి సరైన సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వడం కోసం డాక్టర్ సమరం మీకోసం అనే ఛానల్ కూడా ఈ రోజు నుంచే తేరవత్ వస్తుంది మళ్ళీ అలాగే దీంట్లో ఏం చేస్తున్నామంటే వ్యూవర్స్ యూట్యూబ్ వ్యూవర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైంగిక పరంగా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు పంపిస్తే వీలైతే అవి ఆ ఏ రోజు కాదు రోజు లేదా నెక్స్ట్ డే అయినా సరే వాళ్ళకి దాంట్లో సమాధానం కూడా ఇస్తాం లైన్ సైజ్ ఆన్సర్ డా డాక్టర్ సలహాలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ రంగా ఆ ఛానల్ కూడా వస్తుంది అదే డాక్టర్ సమాన్ మీకు లైంగిక విజ్ఞానాన్ని త్వరలోని హిందీలో కూడా మొదలవుతుంది 
హిందీలో కూడా మొత్తం నేషనల్ వైడ్గా రావడానికి చేస్తున్నాం ఇన్ని రకాలుగా ఈ కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ మొదలవుతున్నాయి నాస్తిక కేంద్రం తరఫున మరి మొత్తం నాస్తిక చైతన్యాన్ని అన్ని అన్ని రంగాల్లోనూ తీసుకురావాలని అన్ని విషయాలను నాస్తిక చైతన్యం తీసుకురావాలని అన్ని విషయాలు నాస్తిక చైతన్యం కావాలి ఎంత మేరకు నాస్తిక చైతన్యం వస్తుందో అది సామాజిక రంగం కావచ్చు ఆర్థిక రంగం కావచ్చు సైన్స్ రంగం కావచ్చు కళారంగం కావచ్చు ఏ రంగం సరే దాంట్లో నాస్తిక చైతన్యం ఉన్నట్లయితే అందులో పాటు ఎత్తిజ ఉన్నట్లయితే సమాజ ప్రగతి చాలా బాగుంటుంది సమాజం చాలా బాగుంటుంది మారు అంతా బాగుంటారు అంత హాయిగా ఉంటారు దానికోసం ఇది అందరూ కూడా దీన్ని ప్రతిరోజు చూడాలని కోరుతున్నాను అలాగే వాళ్ళ అభిప్రాయం తెలియజేయండి వాళ్ళ ఇలాగ తక్కువ పార్టిసిపేట్ కూడా చేయండి దీంట్లో చేసినట్లయితే మనం నవ సమాజ నిర్మాణానికి నవ మానవుడిని నవ మానవుడిని మనం నిమ్మిద్దాం నవ సమాజాన్ని నవ మానవుడిని నిమ్మిద్దాం నవ మానవుడిని నిమ్మిస్తే నవ సమాజం వస్తుంది దాంట్లో అందరూ హాయిగా ఉంటాం అలాగే సుదీప్తి మరి నాస్తిక జరిగిన వివిధ కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన వీడియోలు యూట్యూబ్లో పెడుతున్నాము అలాగే ఎతి సెంటర్ ఫేస్బుక్లో పెడుతున్నాము అంచేత నాస్తిక సంబంధించిన వివరాలన్నీ కూడా యూట్యూబ్లో చూడవచ్చు దాని మన ఈ బుల్టిన్ కూడా ఎత్తి సెంటర్ దాని పేరు పాలిటివ్ ఎత్తి ఉన్నాం కానీ లేదా ఎత్తి సెంటర్ బుల్టిన్ కానీ చూసి చూడవచ్చు అది ఎత్తి సెంటర్ నుంచి వెబ్సైట్ ఉంది ఆ వెబ్సైట్లో చూడవచ్చు అలాగే మీకు సంబంధించిన అంటే ఏమంటే యూ మనకి ఈమెయిల్స్ ద్వారా అక్కడ కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం స్కోలింగ్లో కింద మనం ఇస్తున్నాము అవన్నీ చూసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాసిక చేయడం పెంపొందించుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాసిక చేయడం మీద ముందుకు వచ్చి నవ సమాజాన్ని మనకి తోడ్పడాలని కోరుతున్నాను అందరికీ జై హింసా జై హింసాన్